ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவம்பர் ஃபோர்டீன்த் ஹிந்து ஆர்டிகிள்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சென்ட்ரல் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்குவாலிஃபைட் எட் குவாலிஃபைட் இது வந்து ஜிஎஸ்டியில் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸ்பீக்கரோட பவர்ஸ் அண்ட் ஜுடிஷரி எப்படி வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஓகேவா ஓவர் தி மேட்டர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா கர்நாடகாவுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஸ்பீக்கர் பதினேழு பேரை தகுதி நீக்கம் செய்கிறார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் செவன்டீன் டிஃபெக்டர் டிஃபெக்டர்னு அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதையும் படிச்சுக்கணும் ஸோ அதோட இருக்கக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட் என்ன ஓகே ஒரிஜினலாக எப்படி இருந்துச்சு அமெண்ட்மெண்ட் எப்படி வந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ பதினேழு பேரை வந்து தகுதி நீக்கம் செய்கிறாங்க ஸோ இதோட ஸ்பீக்கரோட முடிவு இருக்குல்ல அதுக்கு எதிர்த்து வந்து கேஸ் போடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா எஸ் அவங்க சொன்ன அந்த அந்த சு சாரி அந்த ஸ்பீக்கர் சொன்னது வந்து கரெக்ட் ஸோ அப்ஹெல் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஆனால் அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அடுத்து இப்போ இன் பை எலெக்ஷன் வந்ததுன்னா அதில் இவங்க வந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா தே ஆர் நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட் டு கண்டெஸ்ட் அப்போ அதனால தான் இந்த டாப்பிக்கை ஹெட்டிங்கே எப்படி கொடுத்துருவோம் டிஸ்குவாலிஃபைடு தான் ஆனால் எட் குவாலிஃபைடாக அடுத்து வரக்கூடிய எலெக்ஷனில் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அது தான் இப்போ நியூஸில் இருக்க விஷயம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லணும்னா அம்மாரல் கிராஸ் ஓவர் என்ன எதற்காக வந்து அந்த பதினேழு பேரும் டிஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க தாவுறாங்க அப்படின்னா ரூலிங் பிஜேபி கிட்டேருந்து அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக வந்து ஒரு டிக்கெட்னால் நான் அடுத்து எம்எல்ஏ சீட்டு இல்லைனா வந்து மினிஸ்டர் சீட்டு கிடைக்குங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னு ரிசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணாமல் ரிசைன் ஃப்ரம் தி பர்டிகுலர் பார்ட்டி ஸோ இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறவங்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அஸ் வெல் அஸ் ஜனதாதள் எம்எல்ஏஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க ஸ்பீக்கர் வந்து ரமேஷ்குமார் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிசைக்னேஷனில் வந்து அவங்க கொடுத்த ரிசைக்னேஷனில் ஆக்ட் பண்ணாமல் அவங்க வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணார் பட் என்டையர் பீரியடும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருப்பார் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பட் நம்மளோட அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி என்ன அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எம் எம்எல்ஏஸ் யார் ரிசைன் ஆனாங்களோ அவங்க திருப்பி ரீஎலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பதவி இல்லை லைக் மினிஸ்டர்ஸாகவும் அப்பாயிண்ட் ஆகிடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பிஜேபி ஆட்சி அமைச்சிருக்கு அந்த பிஜேபி கொடுக்கக்கூடிய சீட்டில் அவர் வந்து மினிஸ்டர் ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா நார்மலான ஒரு இதில் வந்து யார் வேணால் மினிஸ்டர் ஆகலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணிடணும் ரீஎலெக்ட் பண்ணி வந்துடணும் பட் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷனை பொறுத்த வரை இந்த ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அவங்க வந்து மினிஸ்டர்ஸாக அப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது பட் கோர்ட் என்னென்னா அடுத்து எலெக்ஷனில் வந்து அவர் என்ன பண்ணலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க வந்து திருப்பி வந்து வின் பண்ணி வரலாம் அதான் வந்து கோர்ட் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பீக்கருடைய அந்த முடிவுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஸ்பீக்கர் வந்து நிறைய டைம் வந்து என்ன நியூட்ரலாக இருக்கிறது முடியாது ஸோ ஸ்பீ அட் டைம்ஸ் நீ நாட் பி நியூட்ரல் ஸோ அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டியோடைய அந்த லாயாலிட்டிக்கு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அவரோட பவர்ஸை ரிவைஸ் பண்ணணும் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாகவையும் அதில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஹோல்ஸையும் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் க்ளூம் டீபன்ஸ் இது வந்து ஐஐபி வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு டேட்டா இருந்தது நிறைய டேட்டா பொறுத்த வரை எக்கனாமி வந்து ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்க தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஷ்ரிங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் சிக்னல் ஸ்லோ டவுன் ஸோ இது வந்து ஸ்லோ டவுன் டினோட் பண்ணுது அதில் மூணு இண்டஸ்ட்ரி மெயினாக தட் இஸ் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு அந்த ட்ரெண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதர் டேட்டா எஸ்ஐஏஎம் அப்படி சிஎம்ங்கிறவங்க வந்து சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சர் ஸோ அவங்களுடைய அந்த இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபில் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறதா ஸோ எக்கனாமி நல்ல நிலைமையில் இல்லை ஸோ கவர்மெண்ட் எடுத்த ஸ்டெப் என்ன ரியல் எஸ்டேட் செக்டாருக்கு வந்து ஃபண்டிங் தராங்க இங்கே நம்ம கீவேர்டு என்ன டிமாண்ட் வேக்கம் இங்கே இருக்கிறது ஓகே அண்ட் ஆல்சோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருடைய வீக்கனிங் டெண்டன்சி ரூரல் ஏரியாஸில் ரூரல் ஹிண்டர்லேண்டில் டிமாண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது நேரோவிங் ஆப்ஷன்ஸ் இன் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீரில் மக்களோட அந்த மனநிலையை வந்து வின் பண்ணிட்டு வரணும் பேட்டில் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் வித் வித் இன் த கண்ட்ரி நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து என்ன பண்ண முடியாது இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் அதோடய பேக்ரவுண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயிலாக தேவையில்லை நிறைய நாடுகள் வந்து
நம்ம வந்து அவங்கள இணக்கமான முறையில் தான் ஜம்மு காஷ்மீர் பீப்புளை வந்து உள்ளார கொண்டு வரணும் ஓகே நேருவியன் கான்சென்சஸ் அண்டர் சீஜ் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவையில்லாத ஆர்டிக்கல் ஸோ அதை விட்டுடலாம் பட் நேருவோடைய அந்த ஃபிலாசபிஸ்லாம் என்ன ஸோ காந்தியோடைய சிவிலைசேஷனல் ட்ரூத்ஸ் அவர் என்ன கன்சிடர் பண்ணார் வேல்யூஸாக ட்ரூத்தை கன்சிடர் பண்ணார் நான் வயலன்ஸ் டாலரன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நேரு வந்து அடுத்து வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு நேரு காந்தி தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு வென் ஐம் கான் ஹீ வில் டூ வாட் ஐம் டூயிங் நவுன்னு சொல்லி காந்தி தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபார் ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சென்ட்ரல் விஸ்தா அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி பில்டிங் அந்த செட்டப்பை வந்து திருப்பி ரீடிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டினரி சிட்டிசன்ஸோடைய தேவைகளை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பூர்த்தி பண்ணணும் ஸோ அது தேவையில்லை ஒரு வீடியோ பற்றி தான் எழுதியிருக்காங்க அது நமக்கு வேணாம் டைம் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் இப்போ புதுசாக ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான்லாம் உள்ளே வந்துருச்சு இல்லை ஸோ அது வந்து என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவையில்லை பட் இந்த மாதிரி புது பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்திருக்கு அதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஓடிடி விச் இஸ் இன் நியூஸ் ரீசெண்ட்லிங்கிறது ரிலேட்டட் வித் என்னென்னா இன்டர்நெட் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் சர்வீசஸை வாங்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம கேபிள் அந்த மெத்தட் இல்லாமல் இது வந்து ஆன்லைனில் வாட்ச் பண்ணுறது தானே ஸோ அது தெரிஞ்சுருக்கணும் பேலன்சிங் ஆக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ கேன் பி ஃபெசிலிட்டேட் வித்வுட் காம்ப்ரோ மைசிங் ப்ரைவசி ரைட்ஸ் ஆர் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி நம்மக்கிட்ட வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டிக்கு ஏதாவது லா இருக்கான்னு கேட்டால் இன்னும் வர நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவை நம்ம எடுக்கலை கமிட்டிஸும் நிறைய போட்டாச்சு இருக்கக்கூடிய சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆதார் கார்டையும் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் லிங்க் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆதார் கார்டுங்கிறது ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் தானே டுவெல் டிஜிட் நம்பர் அதை வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவோட எப்படி லிங்க் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒரு கொஷின் மார்க் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்கு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு இட்ஸ் செல்ஃப் செவரல் ஹை கோர்ட்ஸ் ஹை கோர்ட் கீழே வந்து நிறைய கேசஸ் இருக்குது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து என்ன என்கிரிப்ட் ஆகி இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்னால நிறைய நியூஸ் என்ஸ் நடக்குது ரைட்டாக ஃபேக் நியூஸ் வருது இல்லைனா வந்து வயலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி மெசேஜஸ் ஹேட் ஹேட் மெசேஜஸ் இதெல்லாம் இதை வந்து ஆரிஜின் ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க டீக்ரிப்ட் பண்ண கேட்குறாங்க அண்ட் ட்ரேசிங் ஆஃப் ஒரிஜினல் சென்டர் பட் இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைவசி அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்போ ப்ரைவசி வெர்சஸ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அந்த ஒரு டிபேட் அகெயின் வரும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கோட இஷ்யூஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லா வந்து வேணும் ப்ளஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து ப்ரைவசி அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டியும் பேலன்ஸ் பண்ணி ப்ரைவசியும் அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் இதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கணும் அண்டு யூரோப்பியன் யூனியனில் என்ன வந்து சட்டம் இருக்குது டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் லா ஸோ அது வந்து ஒரு மாடல் லாவாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அது ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தா போதும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பேஜில் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இருக்குது ஆஃபீஸ் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆர்டிஐ கீழே வந்துடும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டே என்ன சொல்லிட்டாங்க முடிவை சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆர்டிஐயோட பேக்ரவுண்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் நமக்கு ப்ளஸ் அது அதில் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் யார் யாரெல்லாம் வருவா அப்படிங்கிற டிபேட் தான் போய்ட்டு இருந்தது இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ சிஜேயும் என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளர வந்துருவாங்க அப்போ டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு இது வழி வகுக்கும் ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்ல விஷயம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரியும் ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம வந்து குழப்பிக்கக்கூடாது டிரான்ஸ்பரன்சியாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயம் ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்டன்ஸையும் நம்ம காப்பாற்றலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சி அப்ஹோல்ஸ் இந்த ஆர்டிக்கல் தான் நம்ம உள்ளர டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா இதில் என்ன கொடு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் செவன்டீன் கர்நாடகா எம்எல்ஏஸ் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய பை எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இதுக்கு நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸு அதுக்கு ரிலேட்டடான அமெண்ட்மெண்ட் பார்க்கணும் நைன்டி ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க
சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு வேர்டிக் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் டவுன் ரூல்ஸ் ஆன் ட்ரிபியூனல் போஸ்டிங்ஸ் முக்கியமான ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்கு லைக் சிஏடி சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் முக்கியமான நைன்டீன் கீ ஜுடிஷியல் ட்ரிபியூனல்ஸ்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் வந்து மாற்றினாங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் போட்டு மாற்றினாங்க ஸோ இதை வந்து நல்ல அண்ட் வாய்டுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற ரீசன் வேரியஸ் இன்ஃபர்மேட்டி சஃபர்ட் ஃப்ரம் வேரியஸ் இன்ஃபர்மேட்டிஸ் அப்படின்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் இருக்குது சுந்தர்பன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எக்கோ சிஸ்டம் தானே இட் இஸ் அ யூனிக் எக்கோ சிஸ்டம் என்வரான்மெண்ட்டில் நமக்கு கேட்பாங்க என்ன விஷயம் இந்த மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் நம்மளோட நமக்கு வரக்கூடிய சைக்ளோனோட எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே இதுலேருந்து வந்து காப்பாற்றுது அதோடய யூனிக்கான அந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ரூட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மண்ணில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ் ப க்ளோஸராக நிறைய மரங்கள் டென்சிட்டி இருக்கிறதுனாலையும் அது வந்து ஃப்ளட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோம்ஸ்லேருந்து காப்பாற்றுது பட் இதோடைய அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸே வந்து நமக்கு வந்து லேட்டாக தான் தெரிஞ்சுது ப்ளஸ் ஆல்சோ நம்ம இன்னும் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சுந்தர்பன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மேங்குரூஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எக்கோ டூரிசம்ன்ற பேராலையும் இல்லைனா வந்து வேறு பர்பஸ்க்காக அந்த மரங்களை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அதை வந்து தடுக்கணுன்றதான் அந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா தே சேவ்னா அந்த மேங்குரூஸ் வந்து இந்த பட் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த சைக்ளோன் புல்புல்லேருந்து கூட மக்களை சேவ் பண்ணியிருக்கு பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அதை அழி அழிச்சிட்ருக்கோம் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் ஓகே இதில் ஒருத்தர் பேர் கொடுத்துருக்காங்க பிரணபேஷ் மிஸ்ரா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சொந்தமாகவே தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேங்ரூ சாப்ளிங்ஸை வந்து இந்த வருஷம் மட்டும் அவர் பிளான் பண்ணியிருக்கார் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆல்டிடியூட் நோ பார் ஃபார் ஐடிபிபி வின்டர் சூட் ஸோ இந்தோ திபத்தன் வாட்டர் ஃபோர்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நியூஸில் ஒரு நாள் இருந்துச்சு திருப்பியும் இருக்குது ஸோ மேபி இதை வச்சு நமக்கு வந்து கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார்டர் ஃபோர்ஸஸ் இருக்காங்க லைக் ஐடிபிபி இருக்காங்க பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏரியா அந்த பார்டரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இவங்க வந்து இந்தியா சைனா பார்டர் ஓகேவா எல்ஏசின்னு சொல்கிறான் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டெரைன் வந்து பயங்கர ஹைட்டில் வந்து இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணு ஏரியா வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்குது பாக்கெட்ஸ் அன்டிஃபைண்டான ஒரு ஏரியாஸ் லடாக் உத்தரகாண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் த்ரீ ஏரியாஸ் இன் லடாக் இது வந்து ரெண்டு நாடுகளுமே வந்து அந்த டெரிட்டரியை கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து ஐடிபிபி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டான லொக்கேஷனில் வேலை பார்க்குறாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பர்சனல் இருக்காங்க இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வின்டர் சூட்ஸ் வந்து எலிஜிபிள்னு முன்னாடி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து அதை குறைச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் வந்து ஹைட்டை பொறுத்து கிடையாது எல்லாருக்குமே எலிஜிபிள்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஐடிபிபியோட பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பேஜில் கொலிஜியம் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஒரு ஜட்ஜ் தான் சொல்லியிருக்காரு கொலிஜியம் இஸ் அ விக்டம் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் பர்த் பேங்க்ஸ் சேஸ் ஜட் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த டிரான்ஸ்பரன்சிக்காக தானே இப்போ ஆர்டிஐ பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சிமிலராக வந்து இந்த ஜட்ஜஸோட அப்பாயின்மெண்ட்டில் கொலிஜியம் வந்து என்ன இருக்குது டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை ஒப்பேக்னஸ் தான் இருக்குது அதை கொண்டு வரணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அளவுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன இருப்பீங்க அக்கௌண்டபுளாக இருப்பீங்க ஸோ அதை தான் சொல்கிறாரு சிட்டிசன்ஸ் லேக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஹவு ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் இந்த முறை வந்து மாறணும் ஸோ நாலேஜ் தான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஜட்ஜ் வந்து ஒரு விஷயத்த ஃபோரமில் சொல்லும்போது அது டிபேட் ஆகும் அதனால் அதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கொலிஜியம் பற்றி கேட்பாங்க கீழே இருக்க இந்த ஆர்டிக்கலும் ரிலேட்டட் வித் ஜுடிஷரி அது வந்து ஆர்டிஐக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு பார்த்தோம்ல இது வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் இந்த ஜேர்னி டு டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் சிஜேஏ உள்ளே வந்த பிறகு எல்லா அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களையும் வந்து நம்ம இந்த ஆர்டிஐக்குள்ளே கொண்டு வர ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸு ட்ரெஸ் பப்ளிக் பிபிபி சொல்லுவோம் இல்லையா பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணலான்னா உள்ளே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ த ட்ரான்ஸ்பரன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பிரிக்ஸ் மீட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எங்கே நடக்குது வெனியூ வந்து இம்பார்ட்டன்ட்
இப்போ ஸ்ரீலங்கன் எலெக்ஷன்ஸ்லேயும் இது வந்து ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயின்ஸ் ஆன்லைனில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குமே டீம்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி ரேசிஸ்டான போஸ்ட் வந்து போடுறாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த சோஷியல் மீடியா வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஏன் ரெகுலேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இது ஒரு ரீசன் அண்ட் அதர் நியூஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது ஹாங்காங்கில் ப்ரொட்டஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகிட்டே போகுது வெனிஸில் வந்து அங்கே ஃப்ளட்டு ஹைட் ஆகினால் ஃப்ளட்டு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் பிஸ்னஸ் பேஜில் ருப்பியோடைய மதிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ டாலர் வந்து ரொம்ப லோவாக வந்திருக்கு டூ மந்த் லோவாக இருக்குது இது வந்து நம்ம எப்பயும் சொல்லக்கூடிய அதே ரீ ரீசன்ஸ் தான் யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் அப்புறம் டொமஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் சுச்சுவேஷன் வீக்காக இருக்குது டிம் டிமாண்ட் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ நேத்து ஆர்டிக்கலில் ஓடஃபோன் சிஇஓ என்ன சொல்லியிருப்பார் லைக் இந்தியாவில் வந்து சப்போர்ட் கிடையாது அன்சப்போர்ட்டிவான ரெகுலேஷன் அப்புறம் டேக்ஸஸ் வந்து எக்ஸசிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் சொன்னதை வந்து ஸ்டாண்டை மாற்றிக்கிறார் நான் வந்து ஃபாரனில் அவர் சொன்ன விஷயத்தை வந்து மாற்றி திரிச்சு வந்து இந்தியாவில் வந்து மீடியாவாக சொல்லிட்டாங்க நான் அப்படி சொல்லலை நான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட என்கேஜ் பண்ண ரெடியாக இருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கார் ஜஸ்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட் தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுல மக்களுடைய அந்த மென்டாலிட்டி எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு கோல்டு கவுன்சில் வந்து ஸ்டெடி பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேவிங்ஸ் ஓகே அவங்களோட சேவிங்ஸ் அடுத்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அது அடுத்த வேர்டு வந்து கோல்டு இதுதான் வந்து பாப்புலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரை சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து அவங்க சர்வே எடுக்கும்போது தே ஆப்டட் ஃபார் கோல்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பேஜ் லைஃப் பேஜில் லேண்ட்செட் ரிப்போர்ட் ஒன்று இருக்குது கிளைமேட் சேஞ்சினுக்கும் சில்ட்ரனோட ஹெல்த்தும் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த லிங்கேஜ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வந்து ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஒன் இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் டெத் நேற்று ஒரு ஆர்டிக்கல் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நியூமோனோ காக்கஸ் அண்ட் அந்த ரீசன்ஸ்னால ஃப்ளூனால் வந்து சில்ட்ரன் வந்து இறக்குறாங்கன்னு சொல்லி இப்போ இங்கேயும் என்ன அப்படின்னா மால் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ரைசிங் ஃபுட் ப்ரைஸஸ் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சினால் வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் லிங்காக இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து அதிக இன்புட் வந்து காஸ்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அதிகமாகும் ஃபெர்டிலைசர் நீங்கள் நிறைய போடணும் அப்போ ஒரு சைட் பக்கம் என்னாகும் ஃபுட்டோட இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொரு பக்கம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ இதெல்லாமே அல்டிமேட்லி இட் வில் ரிசல்ட் இன் தி ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆன் தி இன்ஃபன்ஸ் அவங்க தான் வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆவாங்க ப்ளஸ் கிளைமேட் சேஞ்சினால் வந்து புது விதமான டிசீசஸ் வரும் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் அதிகமாகும் விப்ரியோ பாக்டீரியா அதிகமாகும் ஸோ இது வந்து லேன்செட்டோட ஒரு சர்வே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ